Once again, magandang umaga po sa inyong lahat and welcome to CCRT Nice TV. Nandito na tayo ngayon sa ating Lesson 5 at ang pag-uusapan natin ay yung sinasabi nating poor performance. Ano ba itong poor performance? At ito ba ay pwedeng gamitin ng ating mga employers as a just cost in order to fire or terminate an employee? In one case ruled by the Supreme Court, sinabi po ng Supreme Court na ang poor performance ay equivalent ng inefficiency and incompetence in the performance of official duties. If you can still remember, we discussed in Lesson 3 about the grounds to terminate an employee at ang sabi natin doon ay ang valid or just causes at saka yung authorized causes na sinasabi ng mataas. Ngayon, titingnan natin kung ito bang poor performance na sinasabi ay magiging valid or just cost. Yun pong poor performance or unsatisfactory rating ng isang empleyado ay masasabi po nating maging isang valid or just cost no, for his dismissal from service kung it amounts to gross and habitual neglect of duty as provided for under Article 282 of the Labor Code. Upang ang poor performance ng empleyado ninyo ay pwede niyong gamitin as a valid ground or just cause upang tanggalin ang isang trabaho, abay dapat ito ay maikonek mo doon sa mga valid or just causes na sinasabi ng batas. Bakit? Kasi if you cannot connect it there, therefore, poor performance cannot be a valid ground to terminate an employee. So kung titingnan natin po kung saan natin makukonek itong poor performance doon sa valid ground, sumaring so ito ay pwede nating maikonek doon sa pangalawa na ito ay ang gross and habitual neglect by the employee of his duties. So, ibig sabihin, pag maikonek mo ito doon, maaring ito ay magiging valid ground upang tanggalin mo o ikaw na empleyado matanggal sa trabaho mo. Ngunit, lagi po nating tandaan na mere neglect or plain neglect of duty ay hindi po pwede magiging valid ground. Kasi ang sabi ng batas, dapat yung neglect of duty or negligence ay sabihing gross and habitual. Take note, ito ay gross and habitual. What does it mean? Kailangan itong dalawa ay present. Yung gross at saka habitual. Kunyari, neglect of duty, ito ay gross, ngunit hindi habitual. Ay hindi pwede. Sabihin natin, ito ay habitual, ngunit hindi gross. Ay hindi pwede. Kasi sa sabi ng batas, kailangan ito ay gross and habitual neglect of duty by the employee. So, kung yung performance ng empleyado ninyo, o ikaw empleyado, ay magiging gross and habitual neglect of duty, then pwede po yun gamitin as a valid ground or a just cause to fire an employee. So matatanggal ka talaga sa trabaho mo. Ang tanong, kailan natin masasabi na yung neglect ng performance niya ay gross at kailan ito sabihin nating habitual? Kasi yung dalawa dapat present. Ano ba ang ibig sabihin ng gross? So kung titingnan natin ang definition ng gross, ito po yung definition ng gross. At kung titingnan naman natin ang definition ng habitual, ito po ang definition ng habitual. The fact that an employee's performance is found to be poor or unsatisfactory does not necessarily mean that the said employee is grossly and habitually negligent of his duties.
Hello guys, shoutout po muna tayo sa ating mga subscribers Rolong Rami Masina, Jerry Tumamio, Ruben Aulia, Charles Paul Ejek, Shannon Mondoniedo, Garrett Trinidad of Habitat 4, and Bobin Ferrando from Saudi Arabia. Shoutout din po natin no, ang ating mga subscribers po, ang ating mga viewers. Walang iba kundi si Eric Dinero of RTPM Dumagiti Science High School, si Annie Tupas Apora from Saudi with Love, uh, sa ating uh, kaibigan na si Julius Bienti, Ax Galsing. Huwag lang po din yung kalimutan, kung mapashoutout po kayo, comment lang po doon sa, sa ating video uh, kung gusto nyo po mapashoutout sa mga susunod nating mga videos. At sa ngayon mga kaibigan natin dyan na hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, subscribe na po kayo. At huwag po niyong kalimutan na pindutin ang ating bell upang magiging updated kayo sa mga upcoming videos po natin. Ito ang lagi kong sinasabi sa inyo na kapag kayo ay naargabyado, may mga worries kayo o may mga doubts kayo, in mind. Sabihin natin, gusto nyo mabigyan ng, ng sakot ang sabi ko sa inyo. Itanong nyo kay Sisa. Hanggang sa susunod na videos natin. At abangan ang ating Lesson 6. Spending my day with you My life is sunny and better Girl, when I'm with you She's luminous around like a star in the skylines She got the looks, the good Oh boy, I need her something in my life Shawty, where you